ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கே டூவி யூடியூப் சேனல் இந்த கான் காம்போவில் என்னெல்லாம் இருக்குது அதை எப்படியெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம கே டூவி யூடியூப் சேனலை இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இப்போது இந்த கான் காம்போவில் கான் சூப் கான் அண்ட் கான் ஃப்ளாக்ஸ் இருக்குது இந்த ரெசிபியை ஈவினிங் டீ டைமில் டீக்கு ஆல்டர்னேட்டிவாக எப்போவும் ஒரு நாளைக்கு ட்ரை பண்ணால் இது நல்லா ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும் இப்போது இந்த கான் சூப்பை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் நாட்டு சோளக்கிறது தான் வாங்கியிருக்கேன் அதை இந்த மாதிரி அதோட தோலையெல்லாம் நீக்கி எடுத்துடணும் நான் க்ளீன் பண்ணி நாலு சோளக்கிறது எடுத்திருக்கேன் இதை ஒரு குக்கரில் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கணும் ப்ளேஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த சோளக்கருதெல்லாம் மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இப்போ இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணி நல்லா கலந்து விட்டு இது ஒரு எட்டு விசில் வர வரைக்கும் குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ சோளக்கருது நல்லா வெந்துருச்சு சோளக்கருதை மட்டும் ஒரு பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் மீதி இருக்கிற தண்ணியை சூப் பண்ணிக்கலாம் இந்த சூப்புக்கான பேஸ்ட்டை எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு மிக்சி ஜாரில் ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி ஒன்று ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஆறு பல் பூண்டு அதில் பாதி அளவு இஞ்சி ஒரு காஞ்ச மிளகா கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தலை கொஞ்சமாக கறி லீவ்ஸ் இதோட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கொத்தமல்லி தூள் இப்போது ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு அடுத்ததாக கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு இதோட ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இது எல்லாத்தையும் நல்ல பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த பேஸ்ட்டை சொலக்கிறது வேக வச்ச தண்ணியில் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த கானை மட்டும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி சூப்பில் போட்டுக்கலாம் இப்போ இதில் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை நல்லா கலந்து விட்டு குக்கரில் ஒரே ஒரு விசில் விட்டு எடுத்து நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ண கொரியாண்டர் லீவ்ஸ் ஆட் பண்ணால் கான் சூப் ரெடி இப்போ கான் சூப்பை நல்லா கிரன்ச்சி ஆக்கிறக்கு இந்த கான் ஃப்ளேக்ஸை எண்ணெயில் பொறைச்சி எடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம கான் காம்போவை சர்வ் பண்ண ஆரம்பிப்போம் நீங்களும் இதே மாதிரி கான் காம்போவை ஈவினிங் டீ டைமில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி எப்படி வந்ததுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்